Kemi të ndë përjafshëm me personajin, me personajet e mirënjohur shqiptar dhe me jetën e tyre personale dhe profesionale. Do të kene mundësin që sonte të zbërunit dhe qka më shumë për këngëtarin e mirënjohur shqiptar e me të zësë opranon, Vikira Kamenica. Mi mbroma. Mi mbroma, blege. Falem drejt shumë që jeni sonte për të ndarë cobzat më pikante, ndo ditë kërësore të jetës uaj, me fansat, të rëshukuesit të anë. Falem drejt ju për përftesa. Artistët janë shumë të ndjeshëm dhe besoj se shumë shpesh ndje nevojën për të rëfyrë ose për të folur me njerës që nuk i para gjykojmë për që i dëgjojnë ata me vëmëndi. Nëse mërtet. Êshtë bukur që kjo të ndodhë edhe një studio televizive, si që do tjetë sot? Pra cila është gjëllë e filestare në këtë biset të bujë? Ah, ka marrë dërë kështu si pa para gjykime, pa komplekse. Mund të themë, sepse është knajsit, flasë është në ratë fa për jetën të ndë profesionale, pra të shka t'i kjarit të rëderim sot, dhe pra të shka t'i aspiron, më të e për nga vetja jote dhe nga profesioni jote. E bë... Falim. Jo, edhe për faktin e asaj që është për tej, profesionit për tej skenës, ekranit, është knajsit. E bë nata më të letë rëfimin dhe që ndodhë në këtë orë të vonë me vikenën në përgjësi të themi sonë të këtë të djelë, nëse nuk do të ishtë të studion e blu, qëfar do të ishtë duke bërë? E djela është shumë e qetë për mua, me thënë të drejtëm, përveç që rasteve kur kemi shfaqe, sepse e prem të është unë e djelë, janë nga ditët kërësore të aktivitetit shqiptar, pëse jo të teatrit, operas, mund të jemë premierat, ose shfaqe të repertorit, koncertet ndryshme, ditët e pushimit që është për mbarë publikun, Dhe kur është pushim, unë jam shumë e knajqër me thënë të drejten, sepse me ndonë për javën në vazhdim, për punën që të pret, për shumë gjyra që duen bërë. Në kohën e lirë, që ndodhë me vikena kamenicën? Pra në ato pak raste, ku që ndroni me vetën, ose ku të entoni, të gjeni pachen dhe të shlodhen? Si që shë e djela? Të djelën, ose dhe ditë tjera, nuk e di. është shumë e qetë. Mund të të themë nga njerë dhe të pluar e qëtë, sëpse knajsia i me shtë mbyllëm në dhomën time, të mere me librat e mija, me gjërat e mija televizor, është ato rastet që unë e ndjek e kranin, me knajsi si shka ndjekur edhe emisionin tuaj. Shumë e qëtë, nuk ti të themë të shtoj ditë shka më te, përse sa është ajo që ka ti meresh me vetën të ndë. Ju kënë lindu në Tiran, të dy përindrituaj, Janë muzikant, baba i ka qënë tenor, ndërsa në nëve me të soprano. Mi thatë pasionin për muzikën, kërë zbuluat? Pasionin për muzikën? Dhe e zbuluat falë tyre, apo që e diqka kretë natyrshme? Genetiket, themi. E para genetiket duhet a themi këtë gjë. Plus edhe edukimi që është bërë të kunë dhe pa vedije, nga prindrit e mi, nga muzika që është digjuar në përshpi, Nga ato orë, në basë nësimit që nuk kishin ku të më linin e vogëli dhe më mërnin me vete, a i gjumë që më zinte në kariget e salës të atrit operas, është të bërë në mënyrë të pavedishme, ke unë një, është një gjizur pasioni me, si të thua është ditë pas dite, po flasim që nga fëmiria. Dhe kam kuptuar në atë mosh kër duhet zidhja që mbaron të 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 vjeqarja dhe duhet zidhja për shkollën e mesme, kuptova që unë nuk mund bëja do të pa muzikën dhe aty po më ndashe ku firi, unë do vazhdoja për muzikë ose do vazhdoja një shkollë përgjeshme si që shte një gjimnas edhe një shkollë e lartë që sot nuk e mendoj do të kurse që farë mund të isha bërë tjetër. Êshtë nga të pak të raste kur them të mos isha muzikante, nuk e di, ng është një... Unë jam lindur, jam lindur dhe më thënë nga të dy përindrit e mi për të që kjo që jam sot. U keni studuar për përkantën në ambicion artistik dhe më pasin në diplomuar për studimeve dhe në akademin e artëve. Me gjitha të më të reguat se baba ju e nuk ka qënë dakord që ju të mereshe për muzikën. Absolutisht, ja. Për të në arsye, keni pyetur në dojnë? Dhe kjo ishte arsye që unë nuk bëra një të 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 vjeqare profesionale, si që ishte shkolla e muzikës për fmi, por futa në një të të vjeqarit përgjithshme. Këta e vendosën ata, unë nuk mund të vendosja do të në klasa parë. Dhe kur ishte për të ndarë kufiri, në basë të të vjeqares, i matë nuk do në të në mënyrë absolute, asë i me mëmë. Arsua e vetme është zanati lotëshëm, kërkon përveç faktit të punës të jarë zakonshme, por dhe shumë të vështirë. Më vjen ke që erë pasere në muzikantët, këngëtarët, para gjykohen, para gjykohen, dhe thonë, puna ju aje shumë e letë, absolutisht. Ne raportin e punës tonë e kemi shumë të vështirët. Me ndorës që për një opera që është 
tre orë, mm -hmm. po marrë minimalen, ty të duhet tre muaj pun, ose për një koncert që është vetëm një orë, ty të duhet tre, katër, pes muaj pun. Kështu që kjo raport është, këtu e kuptoj vështirësine ma dhe më pas e kuptova dhe vetë këtë gjë, por prapë dëshira nuk s'ka munguar në asë moment. Muzika është gjithë shka për mua. Si ishi një të përimdrit kër keni qënë fëmi? Ata dilni në sken dhe edhe për fëmijët me gjithë se nuk e kuptojnë mirë të themi rolin e një artisti, skena është magjike dhe përfajson shumë. Shumë. Si keni patu këtë mardhënje të themi edhe artistike me prindrit tue në vegjeni? Atë mirimi malë, mund të atë them këtë. Që fëmi më shion dhe pa fund skena artistët kër dilnin ajo e me operan, duhet ta theksoj këtë gjithë, se unë me operan jam lindur. Opera ka qënë, si të thuash, hapi parë që unë kam bërë një jetën ti me vëndi parë që unë kam bajtur që kam parë diçka, ka qënë opera. Pare se të fillon të shfaqa, unë isha nga mbrapa, di gjdo skut të të atri të operas, dhe shifja e qënë ke momenti kur bëheshin grimi, kur visheshin artistët, këngtarët, dhe ishte një magji që nuk di të shpjegoj. Unë edhe sot e kësaj dite më ndodhë vetë, kjo gjë dhe prapë nuk e shpjegoj. Êshtë ajo pjesa para përgatitore, artistit është e jashtë zakonshme, emocioni mati, dritë është e tëra. Nuk do të flasësh me njëri, do të jetosh me atë qka ti do nëzjerësh në sken. Êshtë e bukur, e dhimshme, e fortë, por në fund fare është shumë e bukur dhe në fund, kur gjithë shkam baron që ti ndjesh pak bosh, thua, jo, kam zanat bukur. Dhe unë këtë, e kam thënë të vazhdoj të atëm. Kam një zanat shumë të bukur, unë jetoj zanatën ti. Jeton më mirë se një kategori tjetër njerës ishë një artistë. Jo, nuk mund të them këtë gjë. Jo, them, në edhe në të përdiqme në ti, pra ndjesit që ka, ishe gjërat me i tjetër thellësi nga nga njërzit e tjerë. Jo, unë jam kje logika që një afton të akesh punën me pasion atë që ka ti bënd, të duash atë që ka ti bënd, është gjithmonë është e bukur. Unë duaj atë që ka bëj. E dua shumë. Kjo është rëndësishme. Për të qëndruar edhe pak të këtë fëmiria, pasionet jash muzikës të vikena kamenicës në një mosh ku të gjithë janë te për konfuz, për të ardhme në tyre ose për të projektuar vete në një profesion. Cilat kanë që Luanit për shumë bëllë doktoresha, është për thema, po ato lërat e zakonshme? Tani, duke jetuar në një komunitet të caktuar, jo të tërë mund të ishën fëmi artistësh, që mund të bëheshën lërat që do doja unë, si që ishën koncertet, që unë duhet të sajoja të këshkalla falat. Kështu që normalisht për shtatësha dhe me fëmite tjerë dhe me dëshira dhe pasionet e tyre. Nuk mund të them që e është bërë gjithmonë ajo që ka unë kam dashër. Por... Në basë unë do isha shumë konfuze në qofë se unë vërte do isha detyruar të bëja diçka tjetër. Atere do kisha unë probleme me identitetin me vetën tima. Nuk e ka menduar, në një bledi jam shumë e sinqert në këtë qëta, nuk e ka menduar asë një herë. Unë di që kam kërkuar me sistim, me forcë, me shumë forcë, nuk ma kanë bështetur, di që kam bërë konkursin e liceut artistik pa mbështetje në prinderve. Thjesht në bjemëri ishte që kujtoheshin komisioni, a, po, atërë ti duhet jesh vajza filane dhe filanes. Dhe më dhe nga në bjemëri ishte që mund të kujtoheshin për prindrit e mi. E një të gjë ndodhi dhe në të lartë, unë bajmë mund që vokalizën e parë të të konkursit që unë bërë në Akademi të Ardeve, në piano, piano forte është ullur Gajqo Qako, profesori Gajqo Qako, dhe unë fillova vokalizëm, ndërko që thash dhe prezentimin vi kena kamenica, u kësuja nga unë, kë ke nga kamenica ti, nga kush kamenici e ti, është emrin e babet, a, direkt e do më thënë, ishte vetë mja gjë që ata arriti do më thënë të bënë një ndryshim, jo se kishim vajtur vajza ime po, e do më këta e vuaja, e vuaja zëpse shkoja në shpite, thëja, ba kur shkova për prova, ose mami kur shkova për prova, parë që filane, ka për filane, gjëra që ndodhin, vetë mos e normalin për konkurse, si do mos në këto profesionalit, që është një numëri ku fizuar studentës që duhet të studionin pran liceot apo akademis. Por jo, jo. Kini patë një një është dilemën që përblersoheni, së të thuesh për shkak të prinderve të uajt, karierës të uajt, apo thjesht për atë të qka vikena? Jo, nuk e kam pasur. Po para gjukim nga kolegët për të gjithë? Po, para gjukimi po. Para gjukimi ka qënë. Pas diplomimi dhe kur të duat punë? Jo, edhe diplomimi, edhe diplomimi, edhe gjatë diplomimit. Një loj para gjukimi dhe shëndronë të. Por, 
kam studiuar, kam punuar, për këtë jam aktivizuar në, në shumë evente, mos tem pa editur fare vajza e kujtisha, ose thjesht për atë që ka unë bëja. Kështu që për këtë jam, jam e knaqur këtë vetja ime, që dhe thënë. Sot, në në juaj është kritikja më e rept e vikene kamenicës, karierës suaj. Mësë e vërtet, po, shumë. Në që moment dhe cila ka që një gjëja e parë që ajo ka thënë kur ju një shfaqë në skene në teatrë të operës e të baletit, një shfaqë e të rëndësishme. Të rëndësishme. Komplimenti ose kritika e parë? Jo, në momentin para se të ja në skenë, për qëndrohu ke vetja, një gjëja e parë që ti do të harosh është filon me është me veshjen, me grimin, me flokët, dhe i me më je mirë, nuk është kjo e rëndësishmja. E rëndësishmja do jetë në momentin që ti do hapë shgojën, ti do filosh të këndosh, ti do filosh për përmosh. Nuk është kjo e rëndësishmja. Por më blidu dhe, më bajë mund shpreja që më ka thënë kur ka njësur premiera e Karmenit, më të themi isha pa fuqi fare, isha komplete e rëzuar nga shfaqet e para, më të them, që emocioni kështë të dhënë një një grusht fort, më të them, ke vetja ime, ime më më pat të tjil, shumë emocionuar, asë një fjallë nuk gjeti për të thënë, dhe të vetë me në shpreje që më këtë nuk do të harojnë, sa tjetë jeta, vikjena të keqen mami, dy duar për një kokë, unë që ngela se nuk e prisja, atere, me ndo vetën vetën të ndë, të ruash atë të qka kja rritur dhe rrimë sot, dhe qartë duhet vazhdojshmë për para. Shumë emocionuse, më preku shumë, edhe duhet të heraj parë që i me më më shkëma dhe një kartolim, me një të rënda filë vërënda, dhe që unë më falni, e kujtova vetëm në këtë moment, nuk e kishë në bërë këtë biset për parë. Në fakt, ja. Ishte shumë emocionuse, ishte rolë shumë i rëndësishëm. Fatin e këngëtarve lirikë është që Ndryshe nga teatri, nga teatri fjales, është që në rolet kër i bëjmë, mund të i bëjmë dheri në një mosh, mos të them, dheri sa të kesh jetë artistike. Jam e lumë për që Karminën e startova në një mosh shumë të re, vetëm 28 vjeqë, për një rola ishtë madhë, dhe që do kemë fatin të vazhdoj, normalisht është një rol që unë e kam futur në gjepë, dhe duke në zjerë herë pasere, në skenë, në jo mund vazhdoj dhe të perfekcionohet dhe i me moj ishte shumë e knajqë për këtë gjë. I përqehu që e nisa në një moshë që i dhash për herë të parë, i dhash një arom tjetër, një fujmë tjetër, që në base pas disa vitesh më të mund tja patë të po dojatë diçka më të pjekur, më mature. Jo atë vajzë në njëstet e dvjeqare që... Po babaj që dikur nuk e dashur, që ju të bëheshit këngëtare, sot është i lumëtur për sukseset të e? Shumë. I matë për jeton shumë ndrysha gëzon pa fund kërë më shef në skenë, e përjeton shumë, emocionohet, pa diskutim. Te ki me më janë më të forta emocionet, është da Joana pasionante, ajo kërkesa, deri në detaj, dhe kërë mblidhen të tëra bashkë, bëhet një gjëndje pak e vështirë, gjithë që unë e vuaj për mami, nuk dua që ajo, se nuk i bën mirë, dhe gjëndje është ndecore fundja të rëndohet, rëndesa emocionale. Bëbaj jo, bëbaj është tjetër natyrë. Unë i nj për natyron më të qlirët, dheri diku më gjojoze, i matë gëzon, gëzon pa fund. Gëzon është, mund të them që është spektatori më i lumëtur, dhe e shprej në gjdo moment, e shprej në gjdo duar të rokitje. Vetëm që unë dalë në sken, thotë, okej, ishë është shumë mirë, do je shumë më mirë shfaqen tjetër, do je shumë më mirë në koncertin tjetër, normalisht, sken atë rritë. Babi që ndronë të kjo, sken atë rritë, mi afton të dalë shë dhe e përjeton ndryshe nga i me më. Më mirë që i kam të ndryshëm, se ti kisha të dy. Në fakt, si e zbulon vetë në vikena, nga një shfajqet e këtjetra, tashmë pas sa vite karierë, ose sa vite që interpretonë. Sa vite karierë. Ju në diplomuar në vitin në thënje, apo ja? 2001. 2001. Në vitin 2001. Pra i bjetë të... Jo, nuk ka filluar aty, ka filluar më herët. Unë të thua e se bëjë 15 vjetë që i kam hypur skenës. Klasë në rolet operistike? A, në rolet operistike, atere po, jemi 8 vjetë. 8 vjetë, sëpse roli pari jemi ka që në Akademi të Arte, në rolin e Fidalmës nga opera Martesa Sekrete e Qimarozës. 
il matrimonio segreto. Uh, një qikroj li vështirë mund të them edhe për moshën që kishtës për ishte një plak, ishte një aktivitet studentor, mund të them, ishte bërë nga shërqata Maria Kales e profesor Nikolin Gura Kuqit, me studentet e Akademis Arteve, mm -hmm. mbaj mund a i që kishtë mbaruar shkollën në atë periud ka qenë vetëm Josip Gjipali, dhe që i kishim si tëftuar, normalisht, bënd e rolin e... Um, Kështu që duhet të them pa tjetër të dhe vjetë, më pas kam pasuar rolet. Dhe kemi të gjitha, Po, pa tjetër. Pa tjetër, që nga diploma, koncerti diplomës që kam bërë, normalisht që ndryshimi, ndryshimi ndjetë, në shumë gjëra, dhe ke unë vetë. Dhe ke mënyra e të konceptuar i të një vepër, një rol, sa do i vogël apo i mahë tjetë. Isha kurios të zbulon dhe qëka më shumë për të leshikuesit në lidhe me diplomimin të uaj. Në përgjësit, i gjithë studentët e Akademisë e Arteve e mbrojnë diplomën e tyre duke interpretuar thjesht në shëqërimin e një piano. Po, me një piano të uaj. Dërsa në rasin të uaj ndodhi ndryshe. A, kjo ishte një... Ju mbrojtë diplomën me një koncert me orkestr të vërtetë. Kjo ishte një iniciativ e imja personale, plus edhe një dhuratë që dojatë i bëja prinderve, dhe ftesa kur është bërë, është quajtur koncert diplom, dhe në fund është kruajtur ja dedikoj prinderve të mi, kresorja. Kjo është të dhurata që unë i bëra mamaz dhe babaj tim, të dy artist, të dy këngtar, të dy muzikant, një koncert me orkester, me dirigentin Bujar Lapaj, i ndërtuar totalisht një koncert recital, vetëm se në një rast të caktuar, ati ku ule shë gjithmon komisioni, që ishim pedagogët e akademis, kishim po vëndet e tyre, me letrën për para, për gjukuar për dhe notën asaj diplome. Kjo është një nga, mund tjetë një nga satisfakcionet më të mdhaja. Vërtet unë kam bërole koncerte i gjëra që kanë pasuar më pas, por ndjesin që më ka dhe në koncerti diplomës, është një që që unë nuk do të aroj të rjetën. Petagogët që kanë dikuar më shumë në formimin të uaj profesional, gjatë të viteve të studinë. Po, në Akademit Arteve, unë kam që në studion e profesorit Shami Destringa, pa tjetër një pun, një ndërtim që i ka bërë ajo personalitetit artistik dhe ndërtimit tim si muzikantë në bitë gjitha, duke qënë sa jo ishte dhe një profesoreshe historisë muzikës, më ka vletur shumë. Nuk duat për jashtoj të profesor Robert Radon, a i ka dhe më pas dhe sot, është një nga profesorët, mund të them, ndërkoj që është bërë si një baba për mua mikë, edhe këto duat të them, vërtet si një mikë kam një mbështetje tjarë zakonshme, për shdoj që që do bëjmë pas për shdo aktivitet që unë kam bërë, e kam da shërmëndjen e ti, pëse jo dhe ndimën e ti. Merita Regjën, jemi shumë i kesha. Kur them profesoresh, nuk kam moshën asë presor Robert Rados, Merita Regja është mi kesha ime, është nga profesoresha të reja në Akademina Arteve, pianiste, e shkëllqyër. Dua të them këtë gjithë dhe është nga të raset që jam e lumë të shë e kam dhe mi kesh. Një artiste që më jepë shumë dhe në një biset të thjeshtë shëqërore, dhe në një biset telefoni për diçka që unë kam bërë ose do bëj, më themë është nga ato mi keshat pa takt. Të atë dhe më shumë, është shumë e këndshme kjo, që unë kam sepse sa herë që kam baruar diçka, fundja dhe jam e siku që e do këtë dhe kritikën e kësa interviste që kemi sot, marë në telefon dhe i them, merita hën, Mirë, 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 shiko, nuk ishe dita jo të më e mirë, për shumë vullu, po flasim për një koncert, ke pas ditë më të mira, ke pas këtë, 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 po mirë, në fund ishe mirë. Dhe unë, në basi e kaloj me një të qeshur këtë, i them, falim derit, sepse ishin ato që unë doja të digjoja për të përmisuar vetën në diçka tjetër, normalisht. Ama, kur i ka përqyër, i ka përqyër edhe e deklamon me të madhe, është shumë artiste për të gjithur dhe fjallën më të bukur për të thënë, atë të qka duhet jetë. Po ju si reagoni me të? Me të unë jam kretësisht. E kritikoni dhe ju? Jo, nuk e kritikoj këshu, natyra ime. Në koncertet e sa ja shioj shumë, bënë koncertet shumë bukra, bërë dhe një mbrëmje për shumë anin e pati para. Ca kohësh, një mbrëmje të jersë dhe konshme, sa i tha shmerit nga ke futur në gjithdo skut të shpirtit në shdo të cepë të saj me mënyrën se siluajte, me 
është artiste kompletuar, është nga ata njërës që jam e lumëtur që e vazhdojnë jetën e saj artistike këtu. Janë bërë shumë pak, bledi, kjo mund të thuet, janë bërë shumë pak. Po ja vlenë në pak të rrishë në Shqipëri, të të patu një karier artistike, operistike? Operistike. Që kërkon një publik? Këtu dua të andalë bisedën. Për faktin, në qofë sa unë do kërkoja vetëm operistiken, unë do kësha i për me kom. Kjo është mëse e vërtet. Ambienti që ne përjetojmë tani në opera, është disi mëndrushet dhe me repertorin, kur ke një ambicje profesionale të përqenë larmia e autorve që vje në skenë, dhe të jep një. Por duke qënë sa unë një kam bërë disa lëvizja në karierën ti me profesionale, duke të filluar si me gjezin, si me muzikën e letë, të thjeshtë koncertet që kam bërë, e kam pasur një jetë të mbushur artistike në Shqipëri, gjë që mua nuk ma ka quar shumë shpesh mëndjen për tikur. Nga opera nuk jam shkëputur asë njerë, nuk mund të shkëput, e sha, unë opera kam lindur. Dhe do ta kem shumë të vështirë të shkëputën. Nuk e di në do mund dhe më basë, e unë mund të shkëputën nga muzika letë, nga muzika gjezë, edhe nga to e kam të vështira, por ato mund të riskionin më shumë se sa opera. Kjo është më se vërtet. Në fillim, filluat të angazhoheni ose të këndoni gjezë dhe muzikë të letë, për ashtu e financiare, apo sepse i dashuronit edhe këto zhanër muzikore? Kryesoria ka qënë, kur unë u prezentova edhe prej moshës, ajo që ishte më populore, është muzika e letë, në sensin që ty të bënd të njohur në qarqet të ndryshme, dëshira për të kënduar në skenë diqë ka më shpejt, sepse duke që në një mosh dhe vogëllë, atër e kërë kam njësur unë 15 vjeqë, ti me operan. Nuk më të shkeli e skenë në me. Kështu që duke qënë dëshira ka që madhe, duke patur edhe një propozim nga Aleksandr Lalo, që atër e ka pasur një orkester në estradën e Tiranës, kanë qënë ato vite kër estrada e Tiranës egziston të si që duaj, me koncerte, me show të ndryshme, që bënin, unë kam pasur një propozim nga i për disa materialet të të zotit Aleksandr Lalo, dhe unë kam filluar në estradën e Tiranës. Po, kjo është mos e vërtet, kam filluar atje, duke kënduar gjithmon live, me orkestrën live. Dhe, E kam njësur që 15 vjeqë, i mate pati pak të vështirë në fillim, pasa e tha, jo, ti duhet mësë është me skenën. Ti duhet i e që shatë emocione pa mbaruar shkolla. Kur të mbaruar shkolla, ti duhet fillosh si që duhet, me veprat, me këto. Dhe kjo më më dimoj jarë zakonin shumë, fillimi. Më pas kam fituar rinfestin e parë që është bërë në Shqipëri, dhe rinfesti vetë mund të e mund që është bërë me kompozime nga kompozitorë të ndryshëm, ku konkuronin në zënës të shkollave, gjimnazove të ndryshme. Dhe të shkollave të mesme, unë atër ishan licea artistik. Dhe kam fituar me këngë të qapë kënja të kompozitorit Avni Mula me teksta Gimdoqit. Një këngë shumë interesantë, që mua më dhaqë mimin e parë, Juria ka qënë njërë Malibova, Agim Doqi, ka qënë njëri shumë profesionale, dhe ishte viti i vetëm që u bërë rinfesti tjilë. Më pas, ka parë që ka formati u ka pësuar ndryshime. Dhe në basë kësaj, ka qënë një periud pauze, unë u shkëllë putat e nga estrata, vazhdoj e shkollën, dhe në një biset mish në tavolin, del diskutimi ke muzika gjezë, gjithë që unë isha prezentuar, me muzikën gjezë, me cidit të ndryshme, me kaseta, por gjazin klasik. Dashuruar pas Ela Fijeral, një dashuri me mënyrë në të kënduarit, deri ke fotografia e saj, deri në mënyrë në të shëndruarit Ela Fijeral. Po, ka që në e frumëzimi kryesor? Kryesor për muzikën gjezë. Kryesori. Më pas më ranë partët në dorë, po flasëm për vite për para, shumë vite për para, më ranë partët në dorë dhe kur bëtë një biset shumë e thjeshtë në një kafe me një njëri që është pjesë e familjes sot e kësa dite është buri vajzës të zëstime dhe a i thot do kisha shumë dëshirë që unë të hapja një klub gjezin Shqipëri si bumbu më rumi atër si që ishte bumbu më rumi atër dhe ka qënë shumë interesantë se ishte muke cepi lanës dhe asë njërët nuk i shkon të mëndja që do bëshe një gjes klapë një klub gjezi, ketë cepi lanës. 
dhe unë me euforin e moshës, dërko nga ju dashuri që më kishtë e lindur për të madhe Nella Fitzgerald, o po e bërë e do vi unë, po si do vi është ti, po jam e një piano, do vi unë të këndoj, dhe ishte një knajsi, mos të them që dy aftë e para, kam kënduar pa patur asë njëri, në atë saltë vogël që ishte, që më pasu bë pasioni i shumë e shumë njerëzve në Tiranë, Të parët kanë ardhë kanë qënë ambasadat të huaj që punoni në Shqipëri. Më pas filuan nga pjestarë të qeverisë që vinin, po nga të huaj që ishin në atë periud në Shqipëri dhe është bërë u bëgë klubi më i famshëm. Të mos arrojmë që vinë të duke mos patur asë një klub tjetër në Tiran, që të mund të lueshe një muzik live dhe jazz. Por... Për mua ka qënë nga eksperiencat më të mjera dhe në vazhdim dhe më profesionalet dhe që më dha një besim ke vetja, të fort mund të them këtë gjë dhe më ndërtoj mua se artiste. E kënduara live. Ajo që ti të këndosh dy herë një javë me një orar të zjatur, mua më ndërtoj, më bëri kjo që jam, që në base për pak vite fitova një eksperiencë shumë të madhe. E në ndërë të pak të atë këngëtare që është shumë e lumëtur kër këndonë live dhe ndihet mirë me këta. Sëpse në përgjësi këngëtarët në Shqipëri janë kohën shumë nga live, i thonë që i do të zërim fizikisht, sigurisht, i do të tërë, po... Për cilë nërësuj, është tjeshtë mënyra teknike, pra mënyra se si përdore të zëri teknikisht që ndimon të ndihesh më komod, apo... Zanat e onë është fizikë dhe kjo duhet të thënë, e kërkon punën si një sportist. Atere, në qofë se ti nuk do mereshe për shombull, për vite me radhë me palester, ose me një vrapë nga liqeni, do të kërkoheshe për të njëtur një kodre. Atere, nuk do të akisha të formë fizike për të bërë këtë gjë. Duk e bërë të kënduarin live, shumë rralë, atere, vërtet do të kështë shumë problem dhe do të kështë shumë të lotshme, kjo është mëse e vërtet. Ama, duke e stërvitur vetën, Her pas ere, si që më bën opera tani, që janë ato orë në opera që ti ka lënë duke studuar, është vëndi që ti ke një studio, ke një pianist në dispozicion, për të bërë fiskulturën e përdiqme. Sa orë në dispozicion? Parë fiskulturën, varet, varet. Dy orë që para dite, në bazë dite di shka më tepër, por jo dhe e kënduar pa fund, normalisht sepse është lodhje. Korda janë dhe mund të lodhen, që një njërë zore. Kështu që është edhe mos doshme stërvitja, stërvitja e përdiqme dhe unë mund të kuptoj ata këngëtarë që thonë që është e lotshme. Atere, nuk i kanë mundësit në base, ose dëshirën dhe enzirën të lotshme në përfundim. Një dhe këngëtarë që nuk e kanë të lotshme. Duk e qënë të themi trupi, instrumenti i këngëtarëve. Instrumenti. Në i kuptim, le të themi këshu, në të shpremi këshu. A kene mardhenet vështirë me trupi një këngëtarët në përgjësi? dhe me ritmet që duhet të ndishni për të qënësa më në forme edhe fizikisht? Ja komplikon kjo jetën? Jetën, jo. Jo. Për një këngëtar që të kete dhe gjëndje në mirë fizike, fundja dhe frimarjen është mirë, një palestër, një vrap, një eci e mirë, mos më pyët se nuk jam dhe shumë. Ju sjeni nga këto këngëtarët lirike që kujdesin gjatë gjithë kohës, mos fëtohen, që këtu nga nëshime... Jo, nuk mund të them këtë. Nuk mund të them këtë sepse e mira është të jetosh një jetë sa më normale, sepse të bën mirë dhe ty, psikologikisht kjo gjë. Mund të them që nga njëherë kjo e fëtofur, a e këshu është që mund të hankohen këngëtarët para ditë qka e më shumë del emocionale, psikologike, se sa vërteta shumë mund tjetë. Dhe në qëfë se një anë këngëtarë për mua, filon anë kohet nga zëri, ose ka di qka në digjoj, kur fletë, në qëfë se kur fletë ka problema të re, do ketë dhe kur këndonë, në këshqë. Në fakë kuftonë në kompeticionë për të konduar live, gjithmonë gjë e parë që do thonë, ata që nuk kanë shumë zë, ose nuk kanë zë mjaftu e shumë, anë kohet gjithmonë për anë fizika që nuk janë shumë në formë. Êshtë ndjetër pasërë. Ti rikëthehemi edhe njerë viteve të studimeve. Cilët janë të themi disa bashkë student të prezituajt, cilët sot janë të famshëm? Pajsa ju, ose të sukseshëm? Të prezitim, basa nuk do them të vitit tim. 
Por fundi atë me ata që unë kam bashkëpunuar, si që ka qënë Josip Gjipali, mund të themë, në periudën kërë në akoma kam qënë student, Josip i ka qënë iftuar për veprën që kemi bërbash dhe për veprat që patë më pasë që kemi qënë të dy në të një të nëskenë. Pata knajsin pas shumë vitë është të këndu e me Oriana Kurteshin. Ishte knajsi e jarë zakonshme që të dy andam skenën me një vepër mrekullushme, Doni Zeti, si që ishte Lucia e Lamer Murit. Këtë në nuk më kujtohen, disa tjerë, këtë janë dy ata që më... Kine ruetër më shumë... Normalisht, nuk... Se po diskutojë vetëm për ata që nuk jetojnë Shqipëri. Skena sot e kësaj dite, po thujë se dhe Brezitim është, si Drit Beleri, Bas Baritona, i është solist në teatrin e opres, si kurse unë. Jemi të dy që ndajmë skenën sot e kësaj dite bashkë, dhe më të nuk mund të themë. Dhe, miqë të tjerë, plotë, kolegë. Përvec se Miqë të mirë, ka miqë, pa diskutim. Brënda profesionit. Brënda profesionit. Të më pysë është pratë mi si që e kam darë në shumë morë të ditës, në basës kanë qënë brënda profesionit. Kjo është më se vërtet. Duke thënë këngëtar. Këngëtar, pa. Kjo është ideja. Këngëtar. Mikë shumë i mirë është si dritë beleri. Kemi ndarë për shumë ko, shumë pun, aktivitete, bashkë dhe është nga ta artist që unë edhe e vlerësoj normalisht. Ka koleg në opera që i kam miqët mirë, por ata që i kam do më thënë të vërtete, të veçantë, normalisht kanë egzistuar në basë operas. Jo këntarë, për shumë merita që diskutova pianista, është vërtet një mikesh shumë mirë. Edhe në profesionet të ndryshme që nuk janë fare muzikantë. Miqët mirë kam muzikantë, instrumentistë të ndryshëm. Vërtet janë miqë shumë shumë të mirë për mua. Vjeni me fatë, se më thatë se keni shumë miqë, po me gjitha të më kesha ju e mëjë ngusht, është kushurira ju e parë, apo jo? Kushurira e parë. Ti them më kesh, ajo ka qënë motra që nuk kam pasur. Duke qënë se ne jemi dy fmi, djale vajzë, Motra më e madhe që ka dhe në të tokon e vetë si gjatë fëmjëris, adolescencës time dhe që më kanë dimuar, nuk mund të ashtë më kanë dimuar, por ka pas më prezencën e saj në shumë momentet jetës time. Dhe për t'i ndryshuar ato dhe për t'i bërë ato më të mira, kjo është mëse e vërtet, kjo është mëse e vërtet, gjerëta është avokate, ka një vesh perfekt për muzikën, është e jashtë zakonshme, dhe është njëriu që është ajo pjesa e shpisë, ajo pjesa e familjes. Ti dhe këthemi profesionet tue dhe të themi gjëndje situatës aktuale në teatrin e operas dhe të baletit, që është i vetëmi teatr i këti lojnë vend, me i të ata aty mungojnë kushtet duke njësu nga më kryesoria në përgjësi, temperatura nuk është e përshtachme që një këmëktar të ndihet dhe kam bështetin dhe konsuma për e. Nga është përëmduar nga shteti për e shumë kohës që gjëra do ndryshojnë. Dhe shpresoj shumë në vitet në vijim dhe jo të largë ta. Sa shpresoj shumë të paktën për vitin tjetër ose maksimumi për dy vjetë sepse dheri diku do ishte e të pruar. Janë bërë për misime të vogla në disa studio, për shumë në studio të këngëtarve, por nuk është kjo që mjafton. Shumë gjëra nuk shkojnë. Sa shfa që vini në vitë paka shumë? Cili është kalendarja të studio? Këto janë vitet, mund të them, vitet e arta, të themi vitet e arta, po të vitet e arta. Të argjën, pa. Sepse i kanë, i kanë shtuar repertorit operas shumë autorë, kjo është e vërtet, dhe shumë e pokave. Si që kemi bërë Johan Shtraus, neve të vit do kemi në nëntorë, do kemi dhe Rikard Shtraus, si që është një nga veprat më të forta të të ti Salome, nga më të vështirat, jo vetëm për këngëtarët dhe për muzikantët, po për dhe për publikun, mund të themë, sepse është një vepër që është disi e vështirë dhe e kërkon një një përshëndrim dhe në dhëtë gjuar. Jo kjo për ta friksuar publikum, por për të thënë që do silëm dhe gjëra ndryshën në teatër. Kjo është e rëndësishme. 
dhe veprat që janë me këngtar bashkëpunimet. Teatri ka pasur një hov nga bashkëpunimet në këto vite. Ka pasur një hov nga bashkëpunimet me dirigent, me me regjizor, me këngtar që kanë ardhur, na kanë dhënë nga eksperienca të tyre, kemi mësuar nga eksperienca të tyre, kemi patur bashkëpunimet të frutshme, mund të them, dhe miqë shumë të mirë kemi mbetur. Kjo është gjë shumë e bukur për artin dhe për muzikantës gjithashtu. Pita që do të bëjë është pak i si kleqme, dhe në përgjithsi njerëzit kanë tendencën që të përgjirë me diplomaci, për shkakt mardeneve aktuale, të themi i punësuar dhe drejtorë. Po, Zhani Cikot, cilin dëshiroj shumë të përshëndes, sepse ka qënë iftuar i parë në blu dhe ka qënë këmbarë një kasellë shumë fatë këti projekti, është një profesionist i mërë fillët. Cila është mardën e juaj me të dhe cilin do të gjykoni si ndikimin më pozitiv që e ka patur në teatrë në operas dhe të baletit? Personalisht, në për maestron Cikot, që dhe unë e përshëndes, ka dhenë nga ana profesionale, nga vitet më të mira për mua në opera. Kjo është më serë në mësishme. Më fola për bashkëpunime, por këto bashkëpunime nuk do t'ishin në qëse maestro ciko nuk do ishte në teatrë. Kjo është më se vërtet dhe këtë nuk e më honë asë kush. Kështu që nga ana profesionale, teatrë t'i ka dhenë shumë. I ka zjeruar shumë repertorin, ka dhënë shumë nga diplomacia e ti artistike që ka, plus ka një njojet të jarë zakonshme si me orkestrën, duke qënë instrumentis, më pas dirigent, si me këngtarët e një vokalin jarë zakonisht mirë, asë njëherë nuk gabon, më të them, dhe që duke qënë se është dhe i biri i të madit mi alëciko, një atë parët që kanë bërë shkollën e kantos në Shqipëri, dhe që i ka dhe një hov shumë pozitiv të atrit që uroj dhe në vitet vazhdim të ketë këtë loj, loj disipline, jo disiplinet, mirë fillë të sësa disipline profesionale artistike të ketë, të ketë një nivel në ngritje, normalisht. Veprat operistike, kur vje në skenë, ndryshë nga gjithë dole performance tjetër artistike, kërkoj një publik të zjedur, një publik që ditë e vlerësoj atë që ka po shetë që ku do në botë është të themi në shduke e sipër, një publik i këtijel. Si e keni më mardhenen me publikun që ullet në salën e teatrit të operës dhe të baletit dhe sala që nuk e disa e ka kapacitetin total, po a mbushet ajo me eftu e shumë? Mbushet. Mbushet varat dhe nga veprat, kjo është më se rëndësishme. Ishte e knajsi ke Karmeni, sepse kanë qënë të të ranetët, sala ka qënë plot, kjo është rëndësishme dhe rigaleria si vështirë të mbushen kariget e fundit të galeris, por të sukcese pati dhe opera Fidelio, mështë të një nga operat e vështira, opera e vetme që ka bërbet hoveni, dhe e pati këtë sukces, sala ishte plot, e pritë njërë zakonisht mirë, një vepër e vështirë, duhet të thengë të një vepër e vështirë për të digjuar, për të kuptuar, ndërko është mbushur plot virtuazët e tiranës, erdhën instrumentis, orkestra e maestro cikos, të rinjtë që kanë pasur me turnet e ndryshme që kanë bërë koncertet të ndryshme që janë në përbot, erdhën dhe sala ishte plot. Mosë të them, personalisht, duke menduar që duke që më punojnë se na teatr dhe një vënd do të gjeja, unë nuk e gjeta vëndin, unë dhe ta në këmë, kam parë koncerti në këmë. Duhe ta them këtë gjë, po unë e kam parë koncerti në këmë. Se ishte koncert shumë i bukur dhe aty thash Dhe akord, shumë mirë, më pëlqen, pas ka interes, ka interes dheri për koncertet simfonike dhe mos të them nuk më ka lodur fare fakti që unë ishan këmë dhe pash koncertin, për të kundrazi, shumë e knajqër, shumë e knajqër që të atri onë ishte mbushur pjallë dhe për një koncert simfonik. Si mezzo soprano, me cilin libret të themi ju jeni më shumë e dashuruar? Arbjere di Sibilia është një nga veprat që kam një dashurit shumë të veçant. Unë këto veprat gjokoze, si që është edhe berberi seviljes, këto veprat komike më japin një gjëndje shumë, shumë të njërë, shumë të lirëshme, më përshtate në atyre stime, ndihem shumë mirë. Edhe është libreti, më të them që unë kam, për momentin kam një dashurit veçant. E kompozitori preferuar pra? Rosini, pa diskutim, por do stoja dhe Puccini, është një nga 
autorët e dashuris së shpirtit të 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 qënjes së së muzikantëve të këngtarëve. Po çinë është nga kompozitorët e mi të preferuar. Po shkak të klasifikimit të zërit në rastin tuaj si mezzo soprano, ju nuk do ta keni kurrë mundsinë të interpretoni role të cilat janë shkruar vetëm për sopranot. Cili është një rol të themi sopranoi që ju e keni e keni breng që nuk do të mund të interpretoni. <laughs> Madama Butterfly. <laughs> e dashuroj është një nga veprat e mrekullueshme, un ato e kam lejtur për shumë vjet në skenë në rolin e, e, e dytë, siç është Suzuki. Është një rol i vogël. Por duke qenë se është një rol që qëndron po thuaj se në gjithë kohën në skenë dhe ndjek veprën nga afër dhe sopranon kur e këndon nga afër, kanë qenë shfaqje të mrekullueshme me Mariana Lekën, duhet të kujtoj si dhe me Etleva Golemin janë me dy këngëtare që unë kam bërë Madama Butterfly dhe që i kam përjetuar jashtë e shumë. Dhe është roli që kam jetuar në skenë dhe thoja nuk e kam mundsin ta këndoj. Do të thonë ka një një histori shumë të veçantë, ka një muzikë të mrekullueshme. Është nga ato vepra që lidhet fjala me muzikën. Sikur jam një, sa nuk e kupton, është bërë fjala nga muzika, muzika nga fjala, është. është e mrekullueshme. Për një këngëtar lirik që tjetë sukseshëm, duhet të ditë ta aktroj të pak. Po, patjetër. Patjetër duhet të transmetosh këngëtari këndon fjalën. Mhm. Pse kërkohet shumë shpesh me i sistim nga të tërë pedagogët, deri nga regjizdorët, dirigentët, diksioni. Nuk kuptova asë një gjë, diksioni. Pse? Sepse ti këndon fjallën dhe ti duhet ta interpretosh, thuet ajo fjalla bruto, duhet ta shesësh atë që ka thua në atë gjëndje që t'i je. Duhet ta transmetosh, ajë tjetëri duhet ta kuptoj që jo vetëm nga muzika, në vërtet kemi avantaj muzikën, por jo vetëm nga muzika ti duhet kuptosh që ajo është një pjesë ju fletë për dashurin, jo gjdo moment melankolik mund tjetë thjesht për dashurin, mund tjetë për dhimbjen, mund tjetë për... Ju duhet tjene dhe poliglot, sepse duhet këndoni, kërësisht veprat janë italisht, po janë edhe me gjutë tjera, se fëngjisht, gjutë tjera. janë gjemanisht, mm-hmm, janë këtë mm-hmm. dhe... Rusisht. Rusisht. Uh, poliglot, sa gju flas. Atëre të dalim ke dy mirë, <laughs> është <laughs> italishtja është e para, sepse është gjuë artit, anglishtja, Më sakma ka bërë, uh, jo se e hasim shpesh përveç musicalave që haset uh, gjua angleze, uh, për faktin e muzikës gjez, nga rësuet që unë komunikoj dhe, dhe një anglishtën. Frëngjisht, mundohem, anglisht e uh, gjermanisht e shqiptoj mirë. Nuk kam nevoj për shqiptus. <laughs> Kur vjen puna për të shqiptuar uh, gjermanisht e një është uh, nga... Për rusisht e gjithmonë kam nevoj është. Sa do që më përqenë gjurë që t'ingëllon shumë bukur, është shumë muzikale, por uh, këto janë. Qdo karierë, për fat keqë, për ndosha dhe për fat mirë, sepse njëri ju edhe mësohën kështu, shëqërojë dhe nga momentet vështira, që shpesh nuk këndihen ose nuk perceptohen fare nga, nga publiku, po për artistin është vojtje madhe. Mm-hmm. Mund të këndëtojmë të themi ndë një prapa skenë ose ndë një moment në skenë në cilin keni hasur vështirësi dhe si keni kaluar ju. Nuk kujtoj në një gjë në, në veçanti. Shumë, nëse aron e tekstin, që pa ndodhë në skenë? Uh, nëse aron e tekstin, kjo më ka ndodhër, më ka ndodhër, në basë e jo shumë shpesh. Mund të them që në një koncert, duhet të dilja, kisha për të kënduar një tango, kam qënë me pedagog të akademisi shte kafe koncert, orkestra kafe koncert me Robert Radon, Lorenz Radovanin, fatos qërimin, dhe do dilja të kënduar një tango të pjacolës, ishte live në Teatrin e Operas dhe në atë moment unë harova totalisht tekstin para se të dilja. Nuk kisha asë një loj mundësie tjetër, asë diçka të shkruar. Mund të them një ndjesi e frikshme dhe po thoja tërkon si do dal. Dhe më thënë, duhet hyja, u bë prezentimi, unë hyra, bledi më beso, mora mikrofonin në dorë dhe mua më kujtua i gjithë tekst vetëm sa mora mikrofonin, digjova introduksionin, dhe mua më kujtua i gjithë teksti. Por, i gjitha i moment nuk e di sa kile gjak mund kem umbur, <laughs> dhe rike momenti që unë duhet të dilja në sken. Ka ndodhë dhe raste kur harohen fjallet, 
o mund të kujtoj kur jemi partner në skenë, të kujton partneri, se normalisht partneri duhet të di në një farë mënyre dhe tekstin tënë që të di kur kujnë përveç muzikës e tjere tjerë. Shumit se në rase është dhe partneri aji që të jep një dorë shumë të mirë. Dhe ose e munduar të të sajosh diçka. Tjo ka ndodhur në dërvite që shumë këngtar dhe mund të kënë sajuar tekstin në moment fjesh për të dalë nga situata për... Po momente të rala kanë që. Ka patur, vikena ka menica mundësi të këndojnë në skenat e më dha operistike botërore që janë nëndër për gjithë të këngëtarë? Kam një filles të mirë, mund të them dhe shpresoj shumë që të ketë një vazhdim të mirë, duke qënë se mbyllet një mbyll një burs dy vjeqare me të e music theater e Vienës, ku patëm shumë mundësin unë me dy kolekte mi të teatrit për të ndjekur të burs në Vienë dhe për të ambyllur me një shfaqe si që ishte Das My Figaros e Mozartit. Unë ishe në rolin e një dialoshi 15 vjeqarë, Kjerubinit. Kjo premier u bën opera në Bukureshtit dhe u bën në vitin kur Rumania u pranua në bëhe. Për jërë të kësaj, Viena vendosi, gjithë stafi vendosi që këtë vepër të ngrieshe në Bukuresht dhe u bënë në teatrin kërësor që ka Bukureshti, Rumanis, dhe unë bëra premierën e kësaj vepre, rolin e dialoshit, me shumë kolegë, miqë të miqë, që tashma këndojnë në për skenatë ndryshme Europiane, dhe kjo është një oguri mirë për mua dhe një filles shumë e mirë. Uroj që gjyrat vështë do njësë është duhet. Në bashkëpunimet që kene realizuar me dirigent, instrumentis ose këngëtar të huaj, pra në teatrë në operas të baletit, cila ka qënë mardënja juaj me ta dhe këshillat kërësore që i kene dhe njëri tjetërit, ose që kene të gjuar? Mardënja me ta. E para shumë isore. Shumë mardënja e ftot, si është profesionalja? Jo, jo, absolutisht, shumë isore. Janë, mund të them që artisët dhe vërtet janë shumë të thjesht me këmë në tokë, nuk trëmben nga jo që kanë për para, bile zgëzojnë kërë gjenë vlera dhe t'i shkëmbin ato vlera me kolegët e tyre që mund t'jene dhe të huaj. Këtë rast e kam pasur të shpesh në shumë vepra, në shumë bashkëpunime, për shumë mund të them këtu me regjizoren Patricia Panton, ka qenë udhese artistike e operas Monte Carlos për shumë vjetë, Ajo ka ardhur dyër në Shqipëri, unë shpresoj për sërit kemi bashkëpunime me të, bashkëpunime të frytshme, mund të them, ka qenë Opera Faust dhe Opera Carmen. Të kë Opera Faust, luaja kësha një rol të dytë, mund të thuet të dytë, pra për rolin e një dialoshi, duke qenë loj zërit, edhe mosha dhe me jep avantajën të bëjë dhe rolet e një dialoshve e meshkojve, që luen gjithmon nga medzë soprano për të dhenë moshën sa më të retë të djalit. Shqy që një tenor mund të bëndë shumë buror, një medzë soprano i jep moshën reale. Si që mund të kemi dhe kapuleti Monteki Bellini që luet Romeo, luet gjithmon nga medzë soprano për të dhenë moshën reale të të Romeo, si që është një dialoshe vogël. Atere, Patricia Panton, hynë të misht mund të them që dhe ke bashkunimet më të frytshme dhe më me këshillat më të mjëra, mund të them, për një artist dhe për një këngëtarë në karierë. Dhe shumë të tjerë, janë shumë dhe shumë të tjerë, kjo është më se vërtet. Ju keni qënë protagoniste e musicalit të partë të zhvëduar në vendin tonë, në mësë gabëj. Po, një nga protagonistet. Si këto në këtë eksperiencë dhe sa në gjashmë është të temi një musical me opera? Nuk kërse mund të thuar që kanë gjashmëri. Flasën për vepër. Kjo është më se normale dhe më se e vërtet që kur flasim opera është një vepër e caktuar, ka një fabul caktuar, dhe musical është një vepër e caktuar, fabul caktuar. Për është parë është vendosur në Tiran, teatrë në operas, versioni klasik i West High Story, ose më sakt i vetëmi që egziston për West High Story. Dhe unë kam qënë në rolin e përtërikanës Anita, kam kërcyër, kam kënduar, i tili shte roli, një eksperiencë shumë e mirë, ka ardhur një koreograf amerikan, Justin Sherwood, me gjithë regjizore, Nancy Rhodes, më pasër edhe për një vepër tjetër, që unë nuk isha në teatrën po veprat klasike, versionin klasik të musical si qështë e Kiss Me Kate, por West High Story ka qënë ka eksperiencat më të mira, dhe më dha të ngrotësin e 
asaj që ka unë ndjeja gjithmon jashtë të operas. Dhe që thash, erdi momenti që unë këtë të nëzjerë dhe në skenë, mos harojmë, jazzi klasik, kryesisht, të rakëngët janë pjesë të shkëputura nga musicala, si që janë veprat e ngritura nga Cole Porter, ose George Gershwin, Andrew Lloyd Webber, e tjerë. Dhe, më në fund, Arita, thash, po nëzirë në skenë, atë të qka unë e gjeja gjithmon jashtë të operas. Ishte fillimi me Kiss Me Kate, pas taj mori një hoftë madhë ke unë dhe ke ambicja ime, dhe së bashku me Mikeshën time, Olta, Kolaneci, Dulaku, shumë Mikesh, një jemi prej shumë vitesh, duke bërë një bised të thjesh profesionale, duke shënë se ajo kam baruar për anglisht, anglishtën e njefë shumë mirë, sa e që diskutonim për veprat, për këngët që unë këndoja, për gjyra që unë kisha vështirësi, ishte ajo që e kërkoja një mëndje, dhe qka dhe në diskutime si për, i them, një dëshirë të jajtë zakonshme të ngresh një musical në Shqipëri. Asaj si kur i prej ka gjënë që duhet i prej ka në momentin e durë, dhe që u këthuje, oke, do të doja shumë, që pjesa e kërësorë e kësajt isha unë, dhe të ngrija unë këtë gjë. Së bashku me një mikë tjetës, që është drita në huqim, ne kemi ngritur një koncert të plotë, sepse a ishte një një përmbledhje e veprave më të bukura të vëna në Broadway. është quajtur një shekull Broadway, ka ardhur për sëri koreografi Justin Sherwood, ka vendosur tër veprat, aty është kënduar live, vetëm e bazën muzikale, e pa mundur për të luetur atë muzik me orkester live, e pa mundur, si shumë të flasim të për Chicago, Mullen Rouge, Hello Dolly, Cats, e tjerë e tjerë, është kënduar live nga unë dhe një këngëtar Amerikan, ka që në Akademi të Arteve, skena sala plot, një knajsie jarë sakonshme, dhe një përmbushje e dëshirës time që unë të këndoja muzikën gjes në skenë. Dhe të sila ashtu se që duaj, all the jazz nga Chicago e kësha kënduar me qindra herë, por ta këndoje e veshëm e personajën, si që është e velma, me gjithë balerinët, që i kishe partner në ato moment, ta këndoje, ta kërceje, ishte një knajsie jashtë zakonshme. Dhe veprat e tjera, si që është e Hello Dolly, si që është e Cats, shumë mullën rush, shumë të tjera. Më pas ajo vazhdoj, unë gritë kompania, dhe mund të them, e them e krenari këtë gjë, dhe e them e shumë knajsi, sepse ishin të parat që e prekën muzikën musical, musical, teatrin, e mirë fil të musicalit në skenë, se që ishte Olta dhe Dritani, ata u morën në gjdo të taj të tërë veprave që janë vënd. Dhe janë vënë vepra shumë të bukra, vepra sukseshme. Mund kujtoj të shekuj dhe dashuri, që ishte Notre Dame dhe Paris dhe djetë komandamentet. Vepër, isha në rolin e Esmeraldës, knajsi e shumë e shumë të tjera, janë shumë. Kanë shkompani që nuk besoj, uroj shumë të mos hej që i dorë, mos hej që i dorë sepse do i mungonin skenës tonë. Nuk mund tjetë arti në Shqipëri, vetëm opera dhe vetëm koncerte dhe teatër të fjales. Publiku jonë duhet prezentohet me shumë e shumë gjyra dhe që janë sa më profesionale të imponohen vlera. Kjo është një nga motot që unë kam ke vetja ime. Publiku tonë i duhet imponohar vlera duhet të prezentohet me ato që ka janë të vërteta dhe profesionale. Dhe që të jetë aji që të mundohet të bëjë skarcimin dhe të thotë stop, nuk mund bashdoj më te diçka që nuk i takon skenës dhe nuk i takon ekranit. Kjo nuk pëndodhë me thënë të drejten. Unë shpresoj shumë në vitet në vijim. Shpresoj shumë, shpresoj të linë një kritike mirë filt në Shqipëri dhe një kritike që të mos friksohet për atë që ka shë. Për t'i dhenë këti publiku për të angritur këtë vënd në nivellet të caktuara. Ati ku duhet jemi si shumë vëndet të tjera. Që në pjesë të artit muzikor do të kritikoni t'ju më shumë? Pa tjetër ekranin, muzika e thënë e letë në shumicën në rasteve. Përgëzoj përshëndet shumë miqë të mi që janë këngëtar të vërtet që Diti apin emocionin, si që duhet të asaj që ka këndojnë, plus edhe kompozitor, që duhet përmënd këtu Ardi Gjebren, Piro Qakon, Andi Hilen, kemi kompozitor, 
un kam bashkpunuar dhe 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 kam pas knajsi më të madhe, kam kam gjetur vlera. Por e them, e kam një frimarje <laughs> të thell në këtë pik, ka një por, ka një por dhe është është e dhimshme, bledi e dëgjoj shpesh herë nga shumë nga shumë artist, nga shumë muzikant. Nuk është vetëm nga unë kjo gjë. Mos them një nga intervistat që unë kam par dhe që biles të parën që ne kemi diskutuar kur jemi takuar të ty bashkë, ka qenë me kompozitorin Agim Krajka. E kam ndjerë shumë atë intervist, jam përlotur, me thënë të drejtën sepse jam emocionuar shumë. Se të vjen keq që ti të ndash ekranin, të ndash skenën, ndërko që bashkë me ty quhet këngtar dhe dikush tjetër që nuk ka lidhje me këtë titull. <laughs> Për mua kjo është shumë e dhimshme. Por shpresoj shumë në të ardhmen që të jem mund dhe kolekt e mi që të vendosim nivele të caktuara. Këngtar të preferuar shqiptar keni? Kam, po si, janë 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 jan shumë. Janë këto këngtar të lajvit. Mund ta them këtë gjë, për shembull për Juli Pashën. Është këngtar e shumë e formuar kam një respekt profesionalisht të të madh. Pa diskutuar këtu kolegun tim si Drit Belerin, e ndajmë dhe teatrin bashk, është këngtar i lajvit me, me plot kuptimin e fjales, artist. Kemi gendë i gendë kush pejpaj që është këngtar shumë i mirë, dhe pra të kam një një vlerësim tjerë zakonshëm. Kemi përshëndetje, kemi jo në imisi, si që mund të kemë për shumë me si dritin dhe me julin, por e vlerësoj edhe ato si, si këngtar. Kemi këngtar të lajvit. Dhe këngtar, dua të them të këngtar të lajvit, sepse kam frikë se vetëm të mund të bëj, mund të bëj diferencë për momentin. Kje duhet të thamë. Ju keni bashkunua shpesh me televizionin Klen, disa projekte të më dha, mm-hmm. unë mund përmënd për shumë qinë këngët e shekullit. Pa. Si e nëndjerë ju me interpretimet e muzikës e letë në, në një skenë televizive? Për më tepër që ato kanë qënë hitet të hershmet, kënduar e nga zërat të mirë njohë. Janë zakonisht mirë. është një nga projektet më të bukra. Mund të them që unë e kujtoj me shumë nostalgji. Kanë qënë, si që ishin këngë të shekullit edicioni parë, të kënduar atë gjitha live, të tëra materialet, dhe mund të japë impresionet nga kënga në këngë, ndjesit e mija, bashkunimi me, me Vlezri Kjaqo shumë i sukseshëm, Uh, natura pasionant, si korqarë që jemi, normalisht. Uh, e kam gjithur gjuhën njerë zakonisht mirë me ta, miqë shumë të mirë, dhe që më kalon një shie të jashtë zakonshme. Mbite gjitha fakti që është kënduar live, ato këng, si që janë pas kënduar live, u kënduan live dhe në, dhe në ata edicion nga të gjithë këngtarët. Ata e letërë kujtojmë disa momente nga interpretimet të e në këngët e shekullit, dhe gjithashtu disa aktivitetet tjera që kene realizuar në bashkëpunim gjithmonë në televizionin. Që kene realizuar me televizionin, televizionin të ndurua me knajsi. Miqë, ju lutëm që ndurua në me blu, pas pak dhëtë rëkthejë e misërish në një intervjistë për ame, vikina Kamenica. Dashurina, miku me dashu, të desha o të dua. Ashtu si kur në jetë kam dashurua, i dashu për mua. Je shokim mirë dhe kraj for bide, dhe gjoje. Që i falë se zemre veç gëzime Dhe gjoje, dhe gjoje Dhe 
Sunday. Folëm në fillim të bisedës për fëmërin dhe besoj kujtimet më, më të bukur nga fëmëria përveç mardhënjes me prindrit i përkasim dhe mardhënjeve me vlajnë të e që është në këtë disa vite me i madhë? Gjashë vjetë me i madhë. Si quet? Alban. Alban. Uh, vlaj. Vlaj i vazhdojnë në pjesën e artit në shpi. <laughs> mm-hmm. uh, e pa mundur dhe për të, të, të shkëputesh e nga arti. Albani hynë ke, ke talentet e fisit tonë. Mund të thajmë këtë gjë dhe nga këto talentet absolute. Me një vesh absolut nga, nga i sistimet e ti meti që duesh bërë pa tjetër muzikan dhe me një zë shumë të bukur për nëktarë. Po pëse donë të përvlajnë, babaj, dhe për ju nuk e përvlajnë? Në base, a je me ndonë të që për djemët mund të, deri diku mund të ishte më, më e letë. Deri diku mund të ishte më e letë plus edhe natyra e mashkullit, në disi më e fort se sa femra. Ke une, kështë e shumë vështirë që unë të vuaja emocionit, unë të vuaja zhgënjimet e ndryshme, që mund të jep, jep arti her pasere, kjo është mëse e vërtet. Dhe ke imë vla, nuk e ndjenë të këtë, ka ishtë të fort, sepse thonë natyra e ti, në base, do t'i kaloj më letë, sa që mund t'i kaloj vajza. Kjo unë nuk e donde. Ndërkoj që Albani filloj liceun, nuk e mbaroj si pas dëshirave të prinderve, të të dyve, dhe mos them që këtë është nga pika që të dy e vuajnë këtë gjë, sepse thonë, duhet të shkonte më larë se që është. A i vazhdojnë, është muzikant, gjithashtu dhe imbla, nga raset e rala që unë nuk kam bësh punime me, me ti mbla, sepse natyrat shumë të ndryshme që ne jemi, asë njërë nuk i kemi gjetur pikate për bashkëta, Jemi pikë si dy vija paralele që hecim, por uh, jemi pas pa mundur të, të, të gjemi një pikë bashkonimi. Si mi puqur asë njëherë. Si puqur asë njëherë. Destini. <laughs> Mardhënja me suksesin dhe me të qënurit një person publik, një person i njohur. Ka kryuar vështirësi në jetën të e të përdiqme dhe... A ka abuzuar të themi ndoshta dhe shtypi me vikena kamenicën, si që ka ndodhë me gjithë personajët VIP në Shqipëri? Ka mundur të, të, të shmangem kësaj gjoja. E, mund të kem... Jo se më ka vështirësuar jetën e që nëra në vëmëndje dhe duke patur një sukses të caktuar, jo, nuk mund të them këtë gjë, për kundrazi. Më, më ka dhe një dorë shumë të mirë të pakten, më përqen fakti që kur merët vesh që është një koncert që do jetë vikena ose një shfaqe e tjil, shumë njërës ka, ka, ka një vind dhe nga imri, pa e ditur se qa shfaqe do, do jetë, no, kjo më gëzon, më gëzon që të pakten emri e ka një, një vënd të caktuar, ka bërë një vënd të caktuar dhe që ty të jep të, të vazhdojnë suksesin dhe punën të ndër. 
Kur ka dashuruar për të parë vikina ka Menica? Për e rëtë parë. Pyti e vështirë. Mund të them, sepse... Sepse më donit për gjithje, është një pjesë që... Jo, jo, nuk mund të thuash këtë. Njëri u kuritet kalon etapat të ndryshme, si që është adolescenza, si që është dhe pjekuria. Problemi është kur je ti mirë, kur ndjehesh ti mirë. Unë jam shumë mirë tani, dhe mund të japë të tëra vlerat të kësaj që ka unë jam tani. Dhe kjo është rëndë cishme. Muzika dhe vitet e shkollës ju kanë dhëruar një mikë të mirë, dhe do shta të temi dashurin e ma dhe tjetë së tuaj, me Erikun. Me Erikun pa. Me cilin keni qënë në... Në lice. Në lice. Në lice. Shok shkolle. Edhe bashkëpunoni, sepse edhe ishë pënsuar në të atë. Po sot po jemi në të njëjtin institucion. Rastës si mund të them, sepse është nga të rastet që e njohim njëri tjetërin shumë mirë, me pak pare gjukime. Sepse, pare gjukime, pëse pare gjukime? Jo, jo profesionale, është interesante kjo. Duke qënë që ne kemi bërë, kemi kaluar dhe adolescencën bashkë dhe shkollën e lartë, kemi qënë shok shkollën në të dyja rastet, adolescenca si që është për gjdo njëri të asaj moshe që ka ato luhatit e veta. Dhe, normalisht, a i më pare gjukom të mua, si mundje madhe, ndërkoj, që unë e pare gjukoj e si një qunak të shkollës. Dhe kjo është mëse e vërtet. Ndërko, kur u ritakuam, mund të thëjmë të u ritakuam se ishte një rastistika që një ustim për në janin me teatrin, dhe në rastisën në ato buzin, në rastisën në ato buzin që në veustuam, se dilet avër. Dhe nisi një komunikim mëse i natyrshëm për dy njerës që një feshën shumë mirë, po thjesht po kujtonin miqë të tjerë, miqë të vjetër. Dhe... Ka qërë nga të dyja palët kjo gjë, më vonë kërë e kemi diskutuar që të pas kam para gjykuar kotë. Dhe unë atë dhe a i mua. Më vinë të kemi që të është një që unë të të kam shuetër mundi madhë, ndërko që ti se ke pasur fare këtë gjë. Thjenë që në s'kishim komunikim, unë dashu pa dashur të para gjykoja. Të njëtë në gjë dhe unë për atë. Më duke si kur njoha një njëri totalisht të ri, dhe që se kisha njohur kur dhe s'kisha folur kur, aty kuptova të është vitet kanë bërë të vetën, si për të dhe për mua. Gjdo gjë ka njësër shumë natyrshëm, mua për këtë jam shumë e knajqër, ka njësër shumë natyrshëm. Ju e një fejuar, me siguri shumë shpet do të kemi dhe një dasëm, apo ja. Për më të për që për femra dasëma është shumë e shenë, shumë e dashur. Shumë e dashur. Ndo vi, kur të kryohen të tëra kushtet, dhe për punëra tona, dhe për gjithë shka, dhe për karierën, dhe për të tëra. Do vi në momentin e durë. Si që erdi e gjitha kjo, në momentin e durë, fundja pa i kërkuar, asa i asun, por erdi shumë natyrshëm. Në base të ajo do vi shumë natyrshëm. Gjërat që vikina ka menica dashuron më shumë të keriku, të këna tyre ti? Janë shumë, si janë pak. Po të sa, në kërë sa. Êshtë... Ajo pa që që a i kam e vetën, dhe që mua ma trasmeton shumë, dhe qëtësia që mjepë në gjdo moment, dhe është më së vërtet. Ndërsta të qëka që nuk ju përqenë të ka i dhe që përpishin me gjdo kusht të ndryshoni? Po dalë prapë ke qëtësia që ka në ca momenti që unë nuk duat a ketë, sepse mbasë ja duat qëka më te përgrindën. E ka? E ka për kure doa i, o kure doa unë. Ju jetoni ndë me prindrit dhe me vlajnë të uajnë të një të në shtëpi. Për momenti. E komplikon kjo mardhenim? Jo, jo, absolutisht. Dhe apo planifikonit? Jo, jo, gjithë shka dë shkoj në rrjet me vetë. Kjo është një moment kalimtar, mund të them, dhe në base jo për të... Për të komentuar. Për të komentuar, sepse është nga momentet që do kalesh për shpetë. Sa të mi do dëshërën e të shumë? Apo qiftin perfekt djallë dhe vajse që këni qënë ju me... Një o djallë e vajse, do doja shumë dy vajza. Do doja shumë dy vajza. Pse do thëmë, do doja shumë dy vajza. Gjithmonë e kam dashur prezencën e një modre. Mamaja me tezën ka një mardhënje të jashtë zakonshme shumë të veçanë bashkë dhe të dyja nuk kanë bërë modra për vajzat e tyre. Kështë që mua më kanë ofruar me gertën 
dhe më thëmë është gavajt se të tezës që realë mund të adi gjoshtë të thua është motër. Jeta më ka njërë me shumë i kesha, kjo është më se vërtet, si që përmënd këtu altën edhe me rritën, prapëshon që është shumë shumë të mira. Jemi pre vitesh, mi kesha është shumë të mira dhe ndajmë, ndajmë dashurit pastër me njëra tjetërën. Jeta në ndanë disi, Për shumë me olëtën, unë kam një komunikim tjerë zekonë, shumë të përditë shumë. Dhe e ndje shumë afer, për shumë gjëra, që që gërëtën basë e jo kaj shumë, me rritën jo kaj shumë. Vinë momentet jetës që mos njëra tjetëra i ke afer vetës dhe shefë që rëthosh nga njërës që të duan. Kjo është rëndësishme. Më të ndelë nuk janë vetëm prindrit bashkëshorti ose vlaj. Jo, janë dhe njërës që si janë brënda familjes direkt, por ndajmë të njëtë në Mardhëm e dashurore me një person të tjetit profesion, nëse a i është muzikant, duke është këngëtarë, me gjitha të janë të njashme në profesionet të uaja, është më e leta apo më e vështirë? Se sa po të ushtronë të një profesion të tjetë? Deri t'i ku mund të dhe me vështirë, sepse futemi shumë në emocionet e njëri tjetërit. Jashtë zakonin shumë. Kuptem shumë mirë njëri tjetërin, këtu duha të dalë e letë, për shdojrë diskutim që mund të bëjmë bi muzikën, e bëjmë e qefë të dy, ose për arti në përgjithsi, e gjemë gjone përbashkë, ose në kam gjetër shumë gualaj me e rikun gjone përbashkët. Dhe e vështirë është ajo emocionet që ndajme njëri tjetërin. Gjasë shfaqeve e riku blokojt nga emocionet dhe her pasere më vjenë shumë kej që a i duhet jetë pjesë në orkesër e shobo e parë, në orkesër dhe kato solot e veta që e shofë që nga njerë më bushën më shumë emocionet sepse më bardhe emocionin tim që jam si për në skenë. Ndërko që mua në skenë më liron fakti që në momenti që i digjoj tingullin, që vjen nga orkestra solon e ti, duke që nësë oboja është një instrument solistik në orkestër, ndje e mirë. Êshtë një nuk gjehet, gjua ta lamë për të përti shprejur këto detaje dë vogla, por që e bëjnë diferencë është më të madhe, mund të thëmë, në base për një partner në një pozicion tjetër. Marcel Prust, në një mosh fare të vogël, madhe në periudën e pubertetit dhe më tej në moshën e adolescencës, ka realizuar një pjëtësor të cilin e o dreton të migjve të ti në atë kohë. Një pjëtësor që mori famë shumë vite më vonë, se kundur dhe disa verë për atyre. Ti dhe sot është pjesë e programeve të njashme në gjitha televizionet botërore. Unë kisha të shirë që ta shvedonë nëse bashku, janë pyte që në fakt tentojnë të marrin përgjigjën e parë që vjenë dërmënd. Për vikena ka me nicën, cila do t'ishtë e përcaktimi i gjendes më të varfër shpirtërore, për vetë vikena nëse për një njëri në përgjithsi. Gjendes më varfër shpirtërore, egoizme. Egoizmi, a i të pluar nga njerë është varfëri e madhe dhe vetë mi mund të thënë. E rojnë të preferuar nga historia botërore për vikene? Të përmondja klasiku Napoleonin, pëse jo. Dhe është ta personajsh historik që vikene ka minit sa për qmonë në të për? Janë disa, nuk janë pak. Kur prezentohesh në momentet të ndryshme me pjesë të historisë, për shumë për momentet do më vinte dhe i të leri. Sa do që për Gjermanët, për disa mund që ndrojë dhe hero, për disa, kam të gjuar disa komente, në ekrani kam të gjuar me thëmë të drejtëm, por për ato që ka ka ndodhur në atë periud, normalisht e për qmaj. Virtyti i preferuar e vikene ka me nicës? Virtyti i preferuar. Janë disa që do më përqente që njerëzit i kishin, dhe jo vetëm unë. Që do të thotë që ju nuk e ndjenë nëse njerëzit i kanë këto? Për dherë sa të shëroni që t'i ke? Dhe cili është? Një nga që do të shëroni atë kisha të egzistante sa më shumë sinceritet. Ka pa të shumë sinceritet një të më tue? Nga njerëzit që ju kanë? Nga njerëzit, jo shumë. Jo shumë. Jeta të rritë dhe me këta njërës që ti në base ke pësuar dhe shgënjime, rritësh. 
nuk është elegantit e drejtorësh një zonjushe këtë pyetje, po për të respektuar pyetësorin, defekti kryesor i vikena ka menicis? <laughs> defekti kryesor. E meta kryesor. <laughs> e meta kryesor. Uh, në basë e besimit tjetër që mund kem këtë tjerët. Në realitetin e jetës tue, qëfar për qëmonë më shumë? Ose qëfar do të ndryshonit? Nësë të themi do kishit një shkop me gjikë? Të jetës time, mm-hmm. apo në përgjësi këtu ku jetoj? Edhe të Shqipëris, të ndërësa këtu jetoj. Uh, një loj brutaliteti që ndjetë her pas herë, në shumë aspektet jetës. Dhe që në artë ndjetë më dhëmë shumë. E kënë mendua ndë njërë, uh, lërgimin nga Shqipëria? Dhe nëse uh, po, në cilin shtetë e gjenit vetën, e ka menduar. Unë them tani nga vitet e, e, e fundit e ka menduar disi më shumë. Kur ti kalon disa etapa të jetës të ndë, rritesh. Dhe e kupton që kjo vënd akoma nuk po merë ato formën e duhur. Dhe pëse unë të sakrifikoj të të rinim time dhe të filloj një jetë me këto probleme si që existojnë këtu ke ne që tashmë mund të them 2010-ën, se 2009-ën të avjuri, po 2010-ën për botën janë... E ka menduar, e ka menduar. Dhe në cilin shtete e ndjeni vetën... Mirë, okej. Okay. Tani do, do influencon një qik nga, nga, lë, nga lëvizit e fundit që kam bërë që ka qënë Parisi. Mm. Dhe e kam bërë vetën shumë mirë, jashtë zakonisht mirë në, në atë vëndë. Francën e, e kam përqyër, ju guj Francës është më rekullushëm. Parisi ka tjetër në djesi. Nuk do mendoja që do jetoja atje, por po influencohem nga, nga kjo që ndje për momentin. Për te profesionit tuaj, që loj arti preferoni? Për te profesionit tjeni? Pa, muzik që preferoni të digjoni, për shumë bëllë tjesh për të qëtsuar. Ose? Muzika jazz. Pa diskutimin dhe klasikët. Mm-hmm. Kam uh, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, pse jo Eva Cassidy, hynë ke të preferuar atë mija. Kjo është muzika që më përqenë të digjoj, uh, kur, kur duat të ndryshoj pak gjëndjen time. Nga Mar... muzika klasike nuk nda e ndotë, e kam, është, është pjesë e imja. Letërsia? Letërsia. Dere është pjesë rëndësishme? Vjen, është, është pjesë rëndësishme, por uh, jo e mundshme në, mm. për faktin, për kohën, për punën që të kërkon një kotë të caktuar dhe në basë dhe ditha s'mi afton. Ndërkoj që në verë është një nga momentet më të bukre që t'i kalon gjithë pushimeve tua. Cile është motoja ju e? Motoja ju me... Nuk është se mund të them diçka në, në veçan ti, por okay. mund të them këtë tjetërën që kur së zhvan për zdo gjë. Uh, në vind programi do të kemë mundësin të shojmë disa fotot që këputurën nga albumi uaj personal. Falem dherit që ne mundësuat, do të kemë të theme dhe një loj ndryshimi fizik të Vigena Kamenicës dhe do të njëjë më mirë <laughs> edhe me personajet e tjerë të familës saj. Dekim foton mm-hmm. e parë. Dere, është filloria. Mm-hmm. është filloria me zysh liri becin. Shumë nostalgji. Shë klasa dytë. Kjo, me sa kujtoj shumë mirë, po. Në këtë foto? Sa mirë pyrgu. Me sa mirë pyrgu, njemi këtu pas operas uh, Traviata. Mm-hmm. Sa mirë i bëri debutin e ti, për ertë parë, këndoj këtë vepër në, në Tiran, si Alfredo. Eksperiencë shumë e bukur. Miq të mirë, ka qërë mi vogël sa unë në shkollë, <laughs> por kishtë një jetë tona. Dhe ishte knajsi që ndamë të një të nskenë. Po, për sëri ke jemi këtë raviata, sa e do vëtë aty, sëpse uh, Mariana Lekën ka qënë nga... Hera e parë që unë kam bërë florën më duket në, në teatrin e operas. Kjo është rinë festi. Kjo është rinë festi, vajza qatë kënë, sa ka fituar të shmimin, me një veshje <laughs> që ka munduar të ja për shtasë këngës. Shumë interesante, shumë e vogëllë aty.
ndërsa këtu. Kjo është Patricia Panton. Regjizoria jemi direkt pas operas Faust, ditën që ajo duhet tikte, që është larguar, dhe... Pa, e kujtoj, e kujtoj me shumë nostalgjit. Olta. Olta. Kjo është më kesha që ndaj një pjesë të mirë të ditës me të, në komunikimin që kam, dhe mi kesh bashkëpuntore mund t'i them të gjitha. Person shumë i dashër. Këtu jemi direkt pas operas, mund t'ket që në musicalit, West Side Story, kjo është koreografi Justin Sherwood, dhe është direkt shfaqa e fundit, dhe kujtimin që patëm të dy bashkë. Okej, to pra ishin disa nga foto të shkëputura nga albumi ue, ndërko disa foto të cilat përkasin karierës tue i kanë shëqyruar në bisedën tonë në studio. Ishte knajsi që ju kisha sonë të në blu. Falim derit për ftesën. Nuk e disi mund djetë jo në fundë? Shumë mirë. Kjo ore darkës, më dha një ndjesi shumë të veçantë, muzika klasike në sfondë dhe një gjëndje shumë të mirë. Unë djeva mirë dhe për gjitha të të qka thashë. Uroj që t'i kemi përqyre dhe publiku. Në gjithë më në publiku është kurios për planet që kanë, planet më të afërta që kanë artistët qëptarë. Unë di që ju në marsh do të zhvilloni një koncert në... Po, është një koncert në Korç. Në Korç, në qytetin tim, në qytetin e babaj tim, duke që nëse edhe në bjemi kam e një ca vjen nga Korqa, është një koncert që unë e kam me profesorit Shënrudina Ciko, duke që se i përkasim Lovit Korqarë, kemi një koncert shumë të veçant, do të zhvillojmë atje, dhe shpresoj që publikut në mirë prejsë mirë, programin e kemi të këndshëm. Po, mu të themë është nga koncertet ndryshet të vikenës, është klasik, por disi ndryshe. Në cilën data, apo nuk është përcaktuar e këmë? Filim i marsit. Oke, unë ju rejë shumë fatë, jo vetë më të aktivitet, por për gjithë dy mjenë nëntës, edhe më tej. Falim derit, aktivitetet janë dhe shpresojnë të shkojnë është si shduhet. Shpresojnë. Ndërkot në nërruar miqë, dëshurët ju falem dërë shumë për vëmëndjen, që të gjuhet për deri në këto orë të vonë, një rëfim të jetës personale dhe profesionalit me të sopranës më njërë shqiptare, e kena kaminica. Ta kemi arshë me blu do tjetë të djelën tjetër. Dere atërë një natë qëtë. Falem dërë dhe një. Falem dërë dhe një.